من بون الألمانية مع جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لقضايا مكافحة الإرهاب والاستخبارات مساء الخير أهلا بك معنا سيد جاسم يعني من, من خلال أعوام سابقة والهجمات الإرهابية بهذه الأوقات تحديدا ومن خلال معطيات على الأرض اليوم ووضع الجماعات الإرهابية هل بإمكانكم استباق الأحداث والتوقع؟ ما يتعلق ما يجري في دول اوروبا تحديدا هنالك استعدادات وهنالك اجراءات امنيه ربما استثنائيه تتخذها دول اوروبا وخاصه غرب اوروبا المانيا وكذلك بريطانيا وفرنسا وبلجيكا كان هنالك تحذيرات من جاءت على لسان مسؤولي في اجهزه الاستخبارات في هذه الدول فاذا حاله التاهب وكذلك غير مسبوقه لماذا هذه المره يعني ما الذي يختلف نربط هذا بموضوع هزائمهم هزائمهم على الارض وان كان هناك ايضا اي عامل اخر ما السبب بالتاكيد هي هزائم الارض لكن التوقيت هو ياتي مع عياد راس السنه كون انه هذا التنظيم كان يراهن على تنفيذ عمليات ارهابيه في هذه العواصم وكذلك في الولايات المتحده فاذا هذا التوقيت مع عياد الميلاد وراس السنه بالتاكيد انه هذا التنظيم يحاول ان يحصل على ثغره امنيه لكن لكن في تقديري انه الاجراءات الامنيه التي تقوم بها دول اوروبا والغرب الان هي في حاله تاهب و بدأت تدرك وتدرس وكذلك طلعت على أساليب ووسائل عمل هذا التنظيم داخل أوروبا فأجد أنه حالة التأهب وحالة الاستنفار إضافة إلى يقضة أجهزة الأمن في أوروبا ربما هذا العام أفضل من الأعوام السابقة طيب لنبقى بموضوع الأجهزة الأمنية إلى أي درجة هذه المرة في احتياطات يعني مأخوذة انطلاقا من دروس تم الاستفادة منها من أوضاع سابقة يعني كان في دائما يحكى عن ثغرات أمنية الثغرات الأمنية هي خاصة خلال هذه الفترة خلال عياد الميلاد نتذكر بأنه العام الماضي ضربت شاحنة في برلين كان العامري مواطن تونسي جاء من إيطاليا وكان مقيم في ألمانيا ونفذ عملية الدهس بشاحنة وكانت هناك ثغرات أمنية كبيرة من ضمنها رصد يعني الكاميرات وكذلك عدم توفر وسائل الحماية والحماية التقليدية من مثل العوارض والموانع الكونكريتية التي تحيط بالساحات وعز الساحات إضافة إلى إضافة إلى ذلك. أنه بدأت أيضا تنشر كاميرات التي تكون ميتريك بايومتريك التي تقوم بقراءة وجه وملامح المطلوبين ليس فقط الرصد ولكن أيضا رصد وجوه المطلوبين إضافة إلى ذلك يعني هنالك إجراءات أيضا تقليدية في مسك الحدود الخارجية والداخلية فإذا هنالك إجراءات تقليدية إضافة إلى حالة التأهب الأمني ربما تقلص من حدوث عمليات محتملة فيما يتعلق بداعش والجماعات الإرهابية اليوم ما المتوقع أي طريقة نتحدث عن ما يحكى نتحدث عن ذئاب منفردة عن أعمال باستخدام سلاح أبيض ما المتوقع أكثر هذه المرة سيد جاسم التنظيم خسر الكثير من قدراته وامكانياته خاصه في اوروبا اضافه الى معاقله لذلك ما حدث على سبيل المثال في باريس عام 2015 في نوفمبر كانت عمليات واسعه ودمويه وكذلك في عام 2016 كانت في في مطار بروكسل الان نتحدث عن عمليات محدوده ربما لا تتعدى الدهس او او ربما الطعن بالسكين وهذه تكون محدودة جدا ونلاحظ أنه الآن يعني حصل الحادث الأخير في منهاتن كان محاولة يعني كانت فاشلة وذات إمكانيات محدودة وهذا يعني أنه التنظيم فقد قدرته على تنفيذ عمليات إرهابية واسعة في أوروبا أنا أشكرك جزيلا بون الألمانية سيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لقضايا مكافحة الإرهاب والاستخبارات